ఫస్ట్ రెసిపీ అందరి ఫేవరెట్ మసాలా దోశ ఉంది కదా మసాలా దోశ ఎవ్రీ డే తీసుకోమన్నా తీసుకుంటారు చాలా మంది బాగా నూనె వేసి నెయ్యి వేసి బయట చేసి తింటూ ఉంటారు కదా డెఫినెట్ గా సో ఈ మసాలా దోశ మామూలుగా కాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆలు కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ దోశ రైస్ అండ్ దాల్ కాంబినేషన్ కూడా కాబట్టి సో అంత కాబ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా హెల్దీగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మసాలా తీసేసి ప్లెయిన్ దోశ తినమని చెప్తూ ఉంటాం మామూలుగా బట్ అదర్వైజ్ ఇలా కూడా తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మసాలాతో పాటు తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి కాంబినేషన్ నాకు గుర్తొచ్చినమాట ఫిష్ అండ్ వెజిటబుల్ మసాలా దోశ ఓ సో ఆలు కర్రీ రెగ్యులర్ గా మసాలా దోశ అంటే వాడుతూ ఉంటాం సో ఆలు కర్రీ ప్లేస్ లో మనం ఫిష్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ థింక్ చాలా హెల్దీగా ఫిష్ ఆలు కర్రీతో పాటు పాటు అదే అదే అంటే సో వాళ్ళు ఆలు తీసుకుని నచ్చుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటు మనకు మేజర్ గా కాబ్స్ ఉన్నాయి ప్రోటీన్స్ మిస్సింగ్ గా ఉంది కాబట్టి మనం ప్రోటీన్స్ మిక్స్ చేసుకుని మంచి మసాలా దోశ చేసుకోవచ్చు ఫిష్ అన్ని నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ లో ఐ మీన్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ లో బెస్ట్ దాంట్లో ఎన్ని వెరైటీస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక మంచి వెరైటీ లెట్ స్టార్ట్ తీసుకొచ్చేస్తాయండి సో దోశ బ్యాటర్ రెడీగా ఉంది అది కాకుండా మన స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిందంతా సో ఫిష్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది నిజంగా ఎందుకంటే మిగతా వెలాగు మనం రెగ్యులర్ గా వాడేవి సో ఫిష్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సోయా సాస్ కూడా తీసుకున్నామా దాని ఫ్లేవర్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి ఫిష్ కొంచెం బ్లాండ్ గా ఎవరు తినలేదు అలాని పోపెట్టిన కూరలాగా కూడా తినలేదు దానికంటూ కొంచెం ఫ్లేవర్ అంత ఫ్లేవర్ లైట్గా సాస్ వేసుకున్నాం అదర్వైజ్ అంతంత ఆలు తిన్నప్పుడు కూడా మనకి దోశ ఘీ ఆలు జస్ట్ వాటి వల్లే క్యాలరీస్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అందుకని కొంచెం మనం ప్రోటీన్స్ యాడ్ చేసుకుని మిగతా వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము అంటే హెల్దీగా ఉంటుంది రైట్ ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే కదా ఓకే అయితే ఆయిల్ వేస్తున్నా కొంచెం కాగిన తర్వాత మనము ఆవాలు వేసుకుంటాం సో ఎక్కువ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఏం లేవు మనకి మేజర్ గా వెజిటబుల్స్ అలానే ఆలు మామూలుగా మసాలా కూర అలానే చేసుకుంటాం కదా అవును సో అలానే ఫ్లేవర్స్ ఇస్తూ చేసుకుంటున్నాము ఆవాలు ఓకే ఉల్లిపాయలు క్యారెట్ కొన్ని పీస్ ఓకే కొత్తిమీర సరే ఇది కొంచెం సాల్ట్ అయినాక ఫిష్ ఇంకా ఆలు రెండు వేసేసుకుని మనం కొంచెంసేపు కుక్ అవని ఇద్దాం లైట్ గా ఇప్పుడు ఇది కొంచెం సాల్ట్ అయితే మెయిన్ గా ఉల్లిపాయలు కొంచెం కొంచెం వేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఎ క్వరీ వేద్దాం మనం మాట్లాడుతూనే షూర్ సో శైలజ గారు మనకి మెసేజ్ చేశారు అనమాట కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు వాటర్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలా అని అడుగుతున్నారు సో కిడ్నీ అంటే కిడ్నీ డిజీజ్ ఉంది అనుకోండి సో కిడ్నీ డిజీజ్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది ఫస్ట్ చూడాలి అక్యూట్ ఆ క్రానిక్ అక్యూట్ క్రానిక్ డిజీజ్ లో మనకి డిఫరెంట్ న్యూట్రియన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బ్యాల్సెస్ కూడా మనం మామూలుగా తీసేసుకోవచ్చు అనమాట వాటర్ అండ్ టేక్ కాకపోతే మనకి బంగాళదుంప వేసేసుకున్నాము ఫ్రెష్ కూడా వేసేసుకున్నాము కాకపోతే మేజర్ గా క్రానిక్ కిడ్నీ డిజీజ్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు జనరల్గా కిడ్నీ ఫంక్షన్ కొంచెం దెబ్బతింటుంది కాబట్టి సోడియం పొటాషియం అంటే టేబుల్ సాల్ట్ కానీ పొటాషియం రిచ్ ఫ్రూట్స్ కానీ సో అవి కొంచెం తక్కువగా తీసుకోవాలి ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ అన్నిట్లో కూడా పొటాషియం కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకనే ఫ్రూట్స్ కూడా కొంచెం అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటారు అండ్ వాటర్ సమ్మర్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే దాహం బాగా వేస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే వాటర్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది సో చాలా మటుకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఎంత వాటర్ తీసుకోవచ్చు అని బట్ మినిమం టు మినిమం వన్ లీటర్ వాటర్ మాత్రమే అలౌ చేస్తాం అనమాట సో అలా వన్ లీటర్ వాటర్ కన్నా సమ్మర్ లో ఇంకా ఎక్కువ దాహం వేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఐస్ క్యూబ్స్ దగ్గర పెట్టుకోమని చెప్తూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు బాగా దాహం వేసినప్పుడు వన్ లీటర్ మనము సపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా పొద్దున కొంచెం డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేస్తాము సో ఒకవేళ అంతకన్నా ఒకవేళ మనకి బాగా దాహం వేసింది అన్నప్పుడు ఐస్ క్యూబ్స్ పక్కకు పెట్టుకుని ఐస్ క్యూబ్స్ సపరిస్తే మనకి ఆ దాహం తీరుతుంది అనమాట సో అలా వాటర్ కంట్రోల్ మనం తక్కువ తాగినట్టు ఉంటుంది మనకి దాహం దాహం కూడా తీరుతుంది అనమాట చిన్నవి టిప్స్ మనం ఫాలో చేసుకుంటూ ఉంటే మంచిది సో మళ్ళీ అన్ని పర్సనలైజ్డ్ సో రిపోర్ట్స్ చూసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చూసే మనం డిసైడ్ చేయగలం ఇది జనరల్ గా అనమాట మనం చేసే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ కిడ్నీ డిజీజెస్ లో ఓకే ఓకే సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయితే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు 
సరే అయితే ఇక్కడ మనకి బంగాళదుంప అండ్ ఫిష్ ఇంకొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కుక్ అవ్వాలి సో మసాలా దోశ ఈరోజు రెడీ చేస్తున్నాము అది కూడా ఫిష్ కాంబినేషన్లో మసాలా దోశ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి ఇంచుమించుగా ఒకే రకమైన టేస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ బంగాళదుంప కూర సో ఈరోజు ఆ టేస్ట్ని కొంచెం మారుస్తూ ఫిష్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఫిష్ అండ్ బంగాళదుంప చక్కగా వేగాయి ఇప్పుడు మిగతావి ఏమన్నా వేసేసుకుంటే సో ఇప్పుడు మొత్తం దాని సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకుందాము అండ్ పెప్పర్ కూడా వేసుకుందాం సో ఫిష్ కాబట్టి మనం రెగ్యులర్ గా పసుపు అది అలా ఆ స్టైల్ లో వేసుకోవట్లేదు వేసుకోవట్లేదు ఓకే లైట్ గానే ఉంచుతున్నాం అనమాట అండ్ సో పెప్పర్ వేసేసుకుందాం డైరెక్ట్ గా పెప్పర్ అండ్ కొంచెం సోయా సాస్ మిక్స్ చేసేసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ దోశ పని కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దోశ వేసేసుకుందాము మనము దోశ బాటర్ లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోవచ్చు మామూలుగా అయితే కొంతమంది దోశకి కొంచెం ఒక మసాలా పేస్ట్ కూడా అప్లై చేసి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అది మన ఇష్టం కానీ అది చేయడం వల్ల ఏంటంటే కర్రీ టేస్ట్ పెద్దగా తెలియదు తెలియదు కొంచెం అది ఎక్కువ డామినేటింగ్ గా మళ్ళీ ఇంకొంచెం హెవీగా సో మనకి మసాలా దోశ చేసుకోవడం కూడా ఒక ఆర్టే ఎందుకంటే మామూలుగా మన ఇంట్లో రెండు సైడ్స్ కాల్చుకుని అలా చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ మాత్రం జస్ట్ ఒకటి సైడ్ సైడ్ సో అంత సన్నగా వేసుకోవడము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసేస్తున్నాము ఓకే కొంచెం కాలిన తర్వాత మనం కర్రీ పెట్టేసుకుని రోల్ చేసేచ్చు ఓకే అయితే సో దోశ సింగిల్ సైడ్ ఖాళీ దాకా వేసి చేద్దాం కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే అండి సో వేడి వేడిగా ఫిష్ అండ్ వెజిటేబుల్ మసాలా దోశ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మీకోసం ఇంకొకసారి ఫిష్ వెజ్ మసాలా దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు దోశ పిండి ఒక కప్పు ఫిష్ ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చి బటానీలు పావు కప్పు బీట్రూట్ ముక్కలు కొద్దిగా క్యారెట్ అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మిర్యాల పొడి తగినంత సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఫిష్ వెజిటేబుల్స్ మసాలా దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్స్ గ్రీన్ పీస్ కొత్తిమీర వేసి కొద్దిగా వేగాక ముందుగా ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప మెదిపి వేసుకుని చేప ముక్కల్ని కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి సోయా సాస్ వేసి కాసేపు బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత పెనం పైన దోశ బ్యాటర్ని దోశలా వేసి ఒకవైపు కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఫిష్ మిశ్రమాన్ని బీట్రూట్ ముక్కల్ని కొత్తిమీరని దోశ పైన అమర్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఫిష్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ మసాలా దోశ రెడీ